Nel mio video precedente ho smascherato la luna dall'essere una roccia. Ora sfaterò le stelle e i pianeti dall'essere rocce. Iniziamo con questa immagine. In primo piano vediamo il pianeta Terra e sullo sfondo un fermo immagine di tante foto montate insieme di un cielo notturno che ruota sul suo asse. Centro, destra e vista di sinistra. Paragonale a una fotografia di una palla di fronte allo specchio. Ovviamente, poiché siamo situati sulla palla, vedremo solo una parte del riflesso. Abbiamo quindi un doppio riflesso. La luna è l'immagine totale e le stelle sono un riflesso ravvicinato dettagliato. Quindi se ho ragione, la mappa stellare si adatterà esattamente alla mappa della Luna. Quindi sono entrambi il riflesso della Terra. Quando ho guardato la mappa stellare, ho deciso di prendere Orione come mio punto di ancoraggio. E il motivo principale è per i suoi doppi tre punti. Così ho preso un foglio di plastica e ho copiato la sagoma su di esso. Cercando dopo un paio di giorni, ho trovato una corrispondenza. Ti mostrerò dov'era. Esattamente dove sospettavo. Nel nastro. Eccolo. L'unico problema era che i tre doppi punti andavano bene, ma i quattro angoli erano leggermente deviati. Potrebbe essere a causa del riflesso sulla palla di plasma. Ovviamente ora ho un punto di partenza, ma ho bisogno di qualche prova in più. Quello che ho notato, con mia sorpresa, è che Orione era vicino alla Via Lattea e il luogo del mio Orione era vicino ad una cresta. Quindi ho sospettato che il riflesso della cresta è in realtà la via Lattea. Guardiamo ancora le foto del fermo immagine montato nel cielo notturno e pensalo come un riflesso della Terra, cioè la Luna con una gigantesca formazione rocciosa sul lato, dal basso verso l'alto. Quindi, da questo punto cercherò ulteriormente altri indizi. Vicino al sistema stellare di Orione ha il sistema stellare del Toro. Beh, lì hai molti crateri, ma quale scegliere? È difficile da dire. Ma poi ho visto questa immagine, il segno del Toro, e nelle corna hai la nebulosa del granchio e avevo notato sulla superficie della luna un'anomalia molto strana una forma molto strana sembrava quasi un granchio così ho trovato anche queste immagini scientifiche di Hollywood troppo belle per essere vere così ho deciso di lasciare le scene di fantascienza di Hollywood e cercare alcune immagini amatoriali queste immagini non sono manomesse, così ho trovato questa qui e ho messo le due immagini una accanto all'altra. Ho giocato un po' con i livelli in Photoshop e ho ottenuto questo risultato. E poi a Orione, Toro e la nebulosa del granchio. E alla destra di quella del Toro ci sono le Pleiadi. Quindi la distanza tra Orione, Toro e le Pleiadi è più o meno lo stesso. È stato abbastanza facile trovarlo. Prendo un primo piano e ci metto sopra una fotografia di un dilettante. Abbiamo quindi Orione la nebulosa del granchio e le pleiadi. Ok, e dopo 
Bene, a sinistra, ecco di Saturno. Sarebbe interessante aver trovato un pianeta. Quindi cerchiamo di risalire dalle Pleiadi. Bene, sembra sia un cratere interessante. Posso quasi vedere Saturno dall'alto. Ma come diavolo è sulla Terra? Potrebbe riflettersi in questa forma. Mi blocco di nuovo. A quel punto ho deciso di fare un modello tridimensionale. È un cratere in un cratere e in fondo un arco. Lascia che ti mostri il risultato. Ok, mettiamoci un po' di luce. Direi Eureka. Eccolo il tuo pianeta. Il cratere inferiore forma un cratere luminoso e due crateri formano gli anelli intorno a Saturno. Non so voi, ma questo davvero mi fa impazzire tantissimo. Andiamo avanti. Successivamente in linea ci sarebbe Sirio, una stella molto importante, facile da trovare. Così se prendi le tre stelline di Orione, circa cinque volte a sinistra, trovi Sirio. Sirio era una stella molto importante per gli egiziani. Osservando Sirio potevano prevedere i movimenti del Nilo. Quindi prendiamo le tre strelline e spostiamoci a sinistra. Accidenti. O forse è un altro, più vicino. Questo si chiama Sulpicius Gallus M. Oppure questo, che è ancora più grande. Torniamo a quello piccolo. Così ho trovato questa immagine di Sirio. Ho giocato con i livelli, così da ottenere questo. Ho tagliato i continenti e ho giocato ancora un po'. Ancora nessuna prova, ovviamente, ma ci stiamo avvicinando. Ma poi ho avuto di nuovo un colpo di fortuna. Ho trovato questa foto, soprattutto le due in basso. Questa è strabiliante. Dai un'occhiata all'ingresso sulle due barre laterali, le due tacche al lato e il punto centrale. Lo stesso qui. L'ingresso, il punto centrale e le due tacche sul lato. Ora posso dire velocemente che sul Piscius Gallus M è Sirio e probabilmente la nostra biosfera. Si possono anche vedere alcuni crateri minori. Potrebbero essere Sirio A, B e C. Puoi anche vedere che c'è un passaggio. L'Antartide è la porta principale nella terra più grande. Devo anche ammettere di aver commesso un errore nel mio precedente video. Ho affermato che Polaris era il pianeta Terra, quindi devo riconoscere il mio errore, scusatemi. Quindi, ora so dov'è Sirio. Posso iniziare a creare triangolazioni. La stella a sinistra, nella costellazione di Orione, è chiamata Betelgeuse. Qui vedete un'immagine. Quando fai una triangolazione con Betelgeuse e Sirio, otteni Procyon. Quindi all'ingresso, la parte centrale e la barra laterale. Quindi abbiamo Procyon e possiamo trovare Marte. Ingrandiamo. Ecco, il primo piano è con una fotografia accanto. 
puoi vedere la calotta polare. Osserva la linea simile a un serpente che giace accanto Marte. Penso sia responsabile dell'ombra simile a un serpente sulla palla. Qui hai la nebulosa di Barnard. Qui abbiamo Sirio e la nebulosa dell'Aquila. Quindi, questa è la nostra galassia. Quando guardi da vicino è come un cratere lunare visto di lato. Se capovolgi questo avresti una galassia e raggi in spirale che è a causa del movimento della Terra. Questo è tutto quello che ho ottenuto. Non so voi, ma ho prove sufficienti per credere che siamo su una palla più grande. Ovviamente ci saranno sempre persone che lo negheranno. Se fossimo nel Medioevo sarei su un'impalcatura a bruciare vivo. Quando vedo le reazioni sul mio video precedente penso che siamo in grossi guai. Grazie per aver guardato.